periodo che rispondo a un paio di domande che sono certo. interessanti per tutta. Poi ce n'è una che ti, che ti chiedo gentilmente di eh, tenere in considerazione perché è estremamente interessante e parla di BIM. Um, la domanda è se i disegni che mette a disposizione dei simboli, i disegni dei simboli che mette a disposizione della BB siano conformi alle normative, la risposta è sì, se sono presenti nel database. Ehm, poi eh, come si interviene in caso di ristrutturazione eh, di un quadro già esistente, se si può usare il BIM? Ehm, la risposta è certamente sì, nel momento in cui i prodotti esistenti sono all'interno. Del, dei documenti ABB, chiaramente. Se stiamo parlando di un quadro del Carlo Cudega o di un interruttore del 1918, dubito che questi prodotti siano presenti all'interno della library di ABB. Ok, Fenere, io ho principalmente risposto, adesso lascio la palla a te, Buon, eh, buona presentazione e ci aggiorniamo alla fine. Grazie allora. a te. Grazie Sergio, di nuovo buongiorno a tutti quanti, condivido il mio schermo, ok, eh, Sergio giusto mi dai conferma che si vede correttamente il mio schermo? Assolutamente sì. Ok, benissimo. Allora, nella presentazione eh, di oggi, nel mio intervento, vedremo la progettazione elettrica integrata nei processi BIM. Eh, io lavoro per H Software da diversi anni, mi, mi occupo di sviluppo di software in ambito ambientistico e negli ultimi anni eh, mi sto dedicando ai software BIM, nello specifico ai software di modellazione e calcolo di impianti elettrici e faccio parte anche del gruppo di lavoro eh, Building Smart Italia che si chiama Impianti Elettrici e, Speciale, e Speciali. Eh, un motto con cui mi piace iniziare questi interventi è quello che è il BIM eh, lo stiamo costruendo oggi, quindi con il contributo sicuramente delle case software come la mia, dei produttori come ABB, ma soprattutto in grandissima parte con il contributo dei progettisti. Vediamo un breve video di presentazione di, di H, eh, qui vediamo eh, la nostra eh, sede eh, a Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, con, eh, abbiamo un grande eh, impianto fotovoltaico e delle pale eoliche che ci rendono autosufficienti dal punto di vista energetico. È stata data grande importanza al well-being, ovvero al benessere e al comfort dei eh, dipendenti. Siamo oltre eh, 200 eh, persone che lavoriamo in H e eh, realizziamo oramai mh, oltre 90 software sempre in ambito tecnico. Partecipiamo e realizziamo tanti eh, eventi, tante fiere e eh, eventi di, di formazione. Qui vediamo alcune immagini del SAIE, che è la nostra fiera storica a cui partecipiamo, e, e anche nel, nell'anfiteatro della nostra sede eh, organizziamo diversi eventi, sia a livello regionale che a livello eh, nazionale. Qui vediamo una dimostrazione delle tecnologie di realtà virtuale, che poi vedremo anche nel corso della presentazione. Qui un po' con dei veloci accenni al nostro software edificio, il nostro software di punta di modellazione BIM, sia dal punto di vista architettonico, che vediamo dei render <coughs> di realtà virtuale. Consente di modellare anche edifici storici, come vediamo in questo esempio. Qui. E adesso passiamo alla uh, presentazione vera e propria. Eh, vorrei dare anche io una definizione di BIM, anzi in particolare di Open BIM. E questo è un processo di lavoro collaborativo in cui i vari protagonisti, che vediamo raffigurati eh, simbolicamente in questa slide, utilizzano strumenti diversi 
per svolgere il proprio compito, seguendo però eh, delle linee guida comuni e soprattutto scambiando i dati in formati aperti. Il formato principe utilizzato nel BIM è quello che ha citato precedentemente Sergio, che è il, il formato IFC o IFC. <coughs> La piattaforma software che gestisce questo processo viene chiamato CDE, Common Environment, oppure con l'acronimo italiano ACDAT, che sta per Ambiente di Condivisione Dati. In questa slide eh, mostriamo eh, l'inizio del lavoro dell'ingegnere elettrico. L'architetto che vediamo a sinistra eh, ha completato la progettazione architettonica e carica il suo modello in, in formato IFC, quindi in formato eh, aperto, sul CDE. L'ingegnere elettrico scarica il modello dal CDE e eh, dopo aver analizzato e studiato i vari documenti di processo, che indicano quale deve essere il contenuto informativo del modello elettrico, potrà iniziare il suo compito di modellazione e di progettazione. Non mi soffermo sul dettaglio dei documenti previsti diciamo, dal BIM, cito soltanto il capitolato informativo che è uno dei più importanti in cui vengono definite del diversi tipi di, di, di specifiche sul modello e sul processo, diciamo, teniamolo a mente perché poi ritornerà eh, più in là nella uh, presentazione. Vediamo in questo video eh, come si effettua semplicemente il download del, del modello, io accedo alla piattaforma, in questo caso è la piattaforma uh, DH, in una cartella l'architetto ha messo a disposizione il modello architettonico, direttamente dalla piattaforma posso visualizzare quindi nel browser il modello per accertarmi che è il modello esatto e mh, tramite il pulsante di download scarico il modello sul mio computer. A questo punto eh, utilizzando un software di authoring BIM Map, dove per Map intendiamo eh, Mechanical, Electrical and Plumbing, che sono le, le tre branche de, degli impianti, eh, l'ingegnere elettrico può eh, modellare l'impianto elettrico e eh, i vari impianti tecnologici inserendo i vari componenti e collegandoli fra loro. Ma ci siamo eh, posti questa domanda, cosa significa modellare? non significa solo posizionare oggetti 3D nello spazio, ma anche arricchire tali oggetti con le informazioni tecniche necessarie per gli step successivi, in base alle richieste dei documenti che abbiamo visto in precedenza, come appunto il capitolato informativo. Vediamo come si può effettuare la modellazione dell'impianto elettrico con uno strumento di BIM Authoring, in questo caso Edificius. Carichiamo il modello architettonico che ci è stato fornito. In questo esempio, è un esempio piccolo, è un, un deposito in cui noi dovremmo andare a modellare eh, l'impianto elettrico. Lo analizziamo tramite il box sezioni, possiamo sezionare, quindi tagliare il nostro edificio per vederlo all'interno anche lo possiamo tagliare dall'alto, vediamo che c'è una sala riunione, alcuni locali tecnici sulla sinistra e qui nella parte centrale ci sono tutte le scaffalature tipiche di, una, di un deposito. Bene, adesso aspettante andiamo nell'ambiente map in cui abbiamo a disposizione proprio gli, gli oggetti tipici degli impianti come prima operazione andiamo a definire quali sono gli impianti che progetteremo in questa um, dimostrazione. Assegniamo un nome all'impianto, che chiamiamo impianto elettrico FM, forza motrice, e anche gli assegniamo una tipologia, un impianto elettrico uh, generico. Possiamo selezionare un colore con cui verranno colorate le tubazioni di questo impianto, proprio per distinguerlo dagli altri. Un secondo impianto lo chiameremo impianto elettrico luce, anche mi assegneremo la stessa T, 
tipologia e scegliamo un colore eh, diverso. Okay. E infine aggiungiamo un terzo impianto che chiameremo impianto domotico e in questo caso assegniamo una tipologia diversa che è proprio elettrico no, domotica e scegliamo anche qui un colore diverso. Ora ricordiamoci questi tre impianti che ne andremo ad utilizzare durante il corso della presentazione. Ritorniamo nella vista 3D e tramite eh, il menu di visibilità andiamo a nascondere gli oggetti che per il momento non ci interessano in modo da lavorare più agevolmente. Nascondiamo anche il tetto e ehm, il controsoffitto in modo da accedere all'interno. Abbiamo nascosto anche tutti gli oggetti, le scaffalature e così via. In questo locale tecnico andremo a posizionare ad esempio il, il quadro principale. Nel menu degli impianti elettrici abbiamo una serie di oggetti a disposizione, quali tubazioni e corrugati con i vari raccordi, le canaline, le passerelle e poi abbiamo vari accessori e quadri e tutta una serie di apparecchiature divise per categorie, quindi quelle dell'impianto elettrico, messa a terra, telefonia, videosorveglianza e così via, fino ad arrivare anche agli impianti multiservizio. Iniziamo a selezionare un quadro. Possiamo selezionarlo dall'archivio. Noi per l'occasione abbiamo realizzato proprio un quadro specifico proprio per ABB, con la, il logo ABB sul portello frontale. Vediamo che sono presenti i dati tecnici su questo oggetto BIM, come ha detto più volte Sergio, non parliamo solo di oggetti tridimensionali, ma sono oggetti con delle informazioni tecniche. Quindi scegliamo questo quadro e vi faccio notare come già nel, nell'oggetto 3D è associato già direttamente un simbolo elettrico che io posso anche andare a modificare. Vedete, posso anche proprio eh, editarlo, possiamo importarlo da, da, da un file CAD, un simbolo diverso, oppure posso editarlo. In questo caso la, lasciamo il, la, il simbolo predefinito. Comunque ogni oggetto eh, 3D ha il suo ehm, simbolo, già anche il simbolo elettrico eh, all'interno. Qui rivediamo i dati tecnici che erano presenti nel, nel catalogo. Benissimo, abbiamo il punto di ancoraggio, in questo caso è al centro in maniera posteriore, ma io con i tasti F5 e F6 posso spostare il punto di ancoraggio, vedete qui nel punto in basso a sinistra, e tramite il comando distanza, partendo da questo eh, vertice, mi sposto della distanza desiderata, ad esempio 2,35 m, e ho posizionato il, il quadro in un punto esatto, vedete come opero nel, direttamente nel 3D, tramite... Mi fedele, ti interrompo un secondo, puoi sì. mettere la presentazione a schermo intero, che così la visibilità del, di quello che stai facendo sì. vedere è più chiaro? Grazie. State vedendo quindi lo schermo? Aspetta. Sì, con la preview. Così? Grazie, ah, okay. perfetto, sì, grazie mille. Mi ricordo di questa cosa, grazie. E continuiamo allora con la presentazione. Ecco qui, adesso andiamo a selezionare tra eh, gli oggetti eh, elettrici, andiamo a selezionare un UPS. E in, anche in questo caso abbiamo realizzato un modello di UPS specifico per ABB, vedete che è proprio eh, l'UPS di ABB. E anche qui andiamo a verificare che l'ancora è posizionata nel punto eh, desiderato. E che qui partendo dal col comando distanza da, dallo spigolo della parete andiamo a posizionare accanto al quadro. Benissimo. Ok. Ritorniamo nell'edificio completo. E continuiamo la nostra modellazione. Andiamo ad inserire un altro quadretto, anzi un, un centralino, nell'altra stanza. 
vediamo qui un centralino uh, Mistra, anche questo proprio specifico di eh, ABB, con il classico coperchietto trasparente. Anche qui il punto di ancoraggio è in basso nella parte posteriore centrale. Lo posizioniamo, eh, partiamo dall'altro spigolo in questo caso, col comando distanza vedete come riusciamo ad operare sempre nel 3D, non c'è bisogno di passare dal 2D al 3D, ma direttamente nel 3D digitiamo la distanza eh, desiderata allo spigolo in orizzontale e anche in verticale e abbiamo posizionato in maniera molto semplice questo oggetto nel 3D, lo vediamo nella sua posizione reale. Adesso vedete, ci sono già direttamente i copriforo, per inserire gli interruttori all'interno del quadro basta selezionare il copriforo e sostituirlo con uno dei componenti presenti nel, nel catalogo. Vedete, selezioniamo il copriforo e poi dal, dal, dal catalogo selezioniamo anche questi eh, interruttori che eh, sono stati realizzati eh, specificamente per ABB, infatti adesso ne apriamo uno, vediamo che mh, è proprio sono un componente ABB, ecco, qui se vediamo in questo caso, eh, sì, vedete, vedete che dettaglio eh, grafico riusciamo a raggiungere, naturalmente eh, abbiamo un elevato dettaglio grafico, ma una... Ehm, dimensione di file molto contenuta, abbiamo eh, puntato molto su, su questo. Qui abbiamo tutte le proprietà eh, tecniche, posso aggiungere anche altre personalizzate, quindi l'utente può aggiungere altre eh, proprietà. E possiamo anche allegare dei documenti tecnici, ad esempio eh, sia da file che un, un url, quindi un indirizzo di un sito web, in questo caso alleghiamo la scheda tecnica dell'interruttore, la possiamo visualizzare in formato pdf, in modo da averla sempre a disposizione all'interno del mio progetto, quindi eh, collegata a questo interruttore avrò sempre la sua scheda tecnica. E così via, possiamo completare la progettazione e vediamo abbiamo inserito tutti i dispositivi modulari all'interno sia del quadro del centralino che del quadro eh, principale. Vedete che livello di dettaglio che si riesce a raggiungere, come dicevo prima, il file non è ehm, pesante perché abbiamo ottimizzato al massimo la dimensione di questi oggetti. Adesso passiamo a tecnologie di componenti, ad esempio le cassette di eh, derivazione. In questo caso non la scegliamo direttamente dall'archivio, ma la andiamo a creare con la, questa uh, creazione guidata. Scegliamo una cassetta da incasso, scegliamo le dimensioni. Considerate, possiamo anche personalizzare le dimensioni con dei valori eh, anche fuori standard. Vediamo che in questo caso l'ancora è posizionata di, eh, appena dietro il coperchietto, che è quello appunto che eh, vogliamo. Adesso quando la inseriamo nella, uh, sulla parete, sempre con il comando distanza, naturalmente noi vogliamo che, questa risulti, che tutta la cassetta risulti incassata all'interno della parete e con il solo um, coperchio sporgente al di fuori della parete, e infatti è proprio uh, così, e questo lo otteniamo grazie al punto di ancoraggio. Oh, chiedo scusa, ho, ho saltato uh, la slide, uh, ritorniamo al punto in cui eravamo ecco qui inseriamo la cassetta di derivazione come stavo dicendo e risulterà eh, appunto incassata nel muro con il coperchietto sporgente al di fuori eh, del muro ok benissimo adesso inseriamo una scala in questo caso invece andiamo a selezionarne una o un'altra diciamo, specifica di, ehm, realizzata per ABB che è della nuova linea Zenith questa qui è una cassetta a due moduli e la posizioniamo sempre vedete quando la parete si illumina con questi puntini vuol dire che io mi sto muovendo sulla parete quindi posso anche posizionarla liberamente sulla parete ma noi vogliamo inserire con delle misure 
precisa, predefinite che inseriamo ad un'altezza diciamo, bassa per eh, inserirci poi eventualmente delle eh, prese elettriche. Qui abbiamo due, eh, due moduli, come dicevamo prima, dei copritasti. Quindi selezionando uno dei due copritasti possiamo selezionare i, i vari moduli che abbiamo a disposizione ad esempio in questo caso una presa asciugo che occuperà uh, due moduli e vediamo è proprio una presa asciugo della uh, linea Zenith qui abbiamo vari modi di eh, sezionare il nostro modello che poi sceglieremo quello che ci viene più comodo la sezione orizzontale o anche abbiamo quella automatica o ortogonale alla vista, in modo da concentrarci sulla parte eh, impiantistica e sezionare la parte architettonica. Andiamo a posizionare delle altre scatole portafrutti, adesso le metteremo una eh, mh, più in alto in cui eh, potremo mettere degli interruttori, quindi le posizioniamo sempre con il comando distanza, sia in orizzontale che in verticale. ok, ad un metro e selezionando il eh, copritasto lo andiamo a sostituire ad esempio con un interruttore Zenith con il classico interruttore eh, rialzato con i tasti rialzati, benissimo mm, adesso eh, supponiamo di aver inserito eh, le varie eh, scatole portafrutti in tutto il progetto continuiamo ad inserire qualche altro eh, modulo qualche altro frutto ad esempio il, il, il dimmer la manopola circolare oppure inseriamo un, uh, un termostato uh, da incasso okay. e questo qui controlliamo eh, il suo simbolo elettrico vediamo che effettivamente è il simbolo del termostato anche qua nel caso del dimmer il simbolo predefinito è già quello corretto quindi poi lo, lo ritroveremo dopo nelle tavole grafiche <coughs> continuiamo la nostra modellazione con gli oggetti di domotica andiamo a selezionare dall'archivio uno di questi oggetti iniziamo con un sensore di movimento da incasso poi anche qui il sensore ABB eh, lo ruotiamo ok e poi lo andiamo ad inserire nel punto desiderato sempre ci partiamo da uno spigolo con il comando distanza ci muoviamo in orizzontale e poi in verticale sulla parete all'altezza desiderata ecco qui questo è il sensore di movimento posizionato sulla parete piano piano l'impianto sta prendendo forma adesso nascondiamo le scatole portafrutti <coughs> e andiamo ad inserire altri oggetti eh, domotici un pannello di controllo touch lo vediamo più nel dettaglio qui nel catalogo che ha i pulsanti eh, touch configurabili con questo aspetto tipo eh, vetro nel frontalino che possiamo vediamo anche graficamente lo posizioniamo su questa parete e poi sempre in altezza ok e adesso anche nella parete dal lato posteriore andiamo ad inserire un altro eh, pannello di controllo eh, di un modello eh, diverso sempre di ABB ecco qui anche questo lo vediamo vedete anche anche qui che è il livello di qualità grafica che riusciamo ad ottenere anche qui con comando distanza ruotiamo l'oggetto e lo inseriamo sulla parete naturalmente sfalzato rispetto a quello che avevamo inserito precedentemente
benissimo adesso per inserire eh, un'altra tipologia di oggetti che sono le, le lampade gli apparecchi illuminanti eh, vi faccio vedere come si può utilizzare anche il, il 2D e in particolare utilizziamo un oggetto che noi chiamiamo magnetic grid che è una griglia, un oggetto virtuale una griglia, noi andiamo a definire Uh, che distanza, che larghezza devono avere le, le, le righe e le colonne di questa griglia e poi utilizzeremo questa griglia per posizionare negli incroci di in queste linee virtuali gli apparecchi illuminanti in maniera automatica e precisa tra i vari tipologie di oggetti che abbiamo abbiamo inverter, gruppi elettrogeni, trasformatori ci posizioniamo nei punti luce e selezioniamo un punto, un punto luce a soffitto, cambiamo le dimensioni, ok, vediamo che ci sono tutti i dati tecnici, e tramite questa bacchetta magica selezioniamo l'area di interesse e come dicevo prima in tutti gli incroci di queste linee viene posizionato in maniera automatica e, e, questi apparecchi illuminanti che li possiamo vedere, ritornare nel 3D e li vediamo nel 3D. Benissimo, anche in questi locali tecnici sono stati posizionati degli apparecchi illuminanti circolari. Adesso iniziamo a collegare gli oggetti che, eh, tramite le tubazioni. Inizia una nuova fase. Quando selezioniamo una tubazione, tubazione, scegliamo a quale degli impianti che avevamo definito deve essere associato, in questo caso all'impianto elettrico, eh, FM si chiamava, la tipologia di tubazione, ne abbiamo diverse a disposizione, in questo caso scegliamo quella in PVC, la dimensione, scegliamo una tubazione con un diametro da 25 e partiamo dal, dal fondo del quadro, vedete si illumina di verde quando c'è un connettore, partendo dal fondo del quadro scendiamo in verticale, poi vedremo meglio questo, come si fa questo collegamento, e tramite il righello scendiamo di una determinata distanza, poi ci vogliamo spostare in orizzontale, tramite il righello ci fermiamo in corrispondenza dell'UPS. A questo punto vogliamo collegare l'UPS invece con un sistemiamo la lunghezza del, del tubo e utilizziamo un tubo flessibile, un tubo corrugato per collegare l'UPS al tubo di prima. Vedete, abbiamo effettuato il collegamento. Ora passiamo a collegare altri eh, oggetti. Sempre quando selezioniamo il tubo e assegniamo il l'impianto a cui deve essere collegato adesso vediamo come partiamo dall'UPS tramite il cubo direzionale scegliamo il piano su cui vogliamo muoverci ecco qui in questo caso adesso poi ci spostiamo in orizzontale una volta fissata la direzione vedete che io posso ruotare posso spostarmi e la direzione è fissata il tubo è, si muoverà solo in quella direzione e posso scegliere tramite il righello di quanto devo spostarmi. Vedete, il tutto è veramente molto semplice, io però sempre nel 3D. Anche in questo caso la direzione è stata fissata in verticale, <coughs> allungo il tubo fino a collegarlo alla cassetta di derivazione. Continuiamo con qualche altro collegamento, partiamo da questa cassetta di derivazione, ci muoviamo in orizzontale in corrispondenza del quadro e poi scendiamo in verticale. Vedete come le curve vengono inserite in maniera automatica perché è attiva la modalità Smart Map. Una volta inserito un tubo lo possiamo allungare o accorciare tramite le apposite maniglie. Ancora una volta ci giriamo nella parte posteriore del quadro e colleghiamo il tubo. E la curva anche in questo caso è stata messa in maniera automatica bene utilizziamo eh, adesso la canalina che è simile a tubo di forma naturalmente diversa eh, in questo caso lo assegniamo a